。大家好，欢迎来到摄影养成协会，天真无邪的邪。这一次我们来到日本东京，在知名地标展开了一次拍照挑战。进入我们的拍照幕后，见证小磨牙猴非典型游客照的诞生吧！我们现在在东京的雷门，这个是超级知名的景点。这边白天人特别的多，基本上不太可能拍照了，所以我们选酒店的时候就选在了这个附近。这样的话，晚上就可以很方便的自己过来拍照，独享一个没有人的雷门。我们现在已经到了晚上的雷门，我们把三脚架架在了这个的旁边。阿、啊、豪昨天准备了这样一个灯笼来帮我拉一下，一个营业中的灯笼。我还买了一个偶像做应援的一个应援棒，这样的话放在这里面，这个东西不就亮了？灯笼的道具是为雷门特意挑选的，只是拍出来的效果一般啊。这个灯笼看着还挺大的，对吧？但是如果跑远了的话，主要是雷门真的太大了。我们把相机连接了手机，然后通过手机就可以实时的去调整构图。比如说现在我在考虑要不要把伞做成前景，看看能玩出点什么新花样。人们的左边和右边其实是有一点它的那个商业街，所以它不是那么的整洁。我把伞摆在画面的左边和右边，刚刚好挡住了这个画面里面有点杂乱的那些元素。这也算是我们在现场拍摄中的一个意外收获。东京的晴空塔是世界的第二高建筑，我们这次就住在晴空塔的对面，给大家看看对面的河岸。我们今天打算去拍一张跟晴空塔有关的照片，就从那座蓝色的桥开始吧。给大家看看，当我们没有三脚架的时候，其实书包也可以是一个天然的三脚架。如果大家担心在人多的地方相机容易被顺走的话，有一个小建议是，把你这个相机背带换成这种可以很快拆装的相机背带，然后就像自行车的车锁一样，把这相机锁在这个。栏杆这个地方，这样别人就很难一下子顺走。来进行第一番的检查，目测好像还可以啊。我们两个人应该离得再近一点。进行第二次构图的检查。我们第一张照片是我们两个人手拉手并排着往前跑的，然后第二次我们尝试的动作是手拉手一前一后，沿着这个马路牙子的这个延伸线往前跑。第三次动的尝试，我们把自己想象成正在赶时间的上班族，来拍一个回头眺望的瞬间吧。现在我们来到了东京非常非常知名的一个景点，就是东京塔。我们这个拍照点在东京塔下面的王子酒店的门前，这边这个天桥上。我现在已经把相机用三脚架架在了这个天桥这边有一个小平台上。我们在架这个相机的位置的时候，让这个镜头非常近的贴近了这个栏杆。这样做的好处就是，可以看到这个栏杆这个地方的边缘是有这个塔的反光的。而且大家会发现，如果你站在这个天桥上的话，左边其实是有一个景观灯的，这样它就可以帮你把人物的轮廓或者是脸部打亮，是一个天然的补光灯呢。我们现在来到了东京站，是那个非常非常古老外观的车站哦。这个建筑的里面其实也别有洞天，给大家看看这个房顶上，它的地面也像一个圆盘，地上一个圆盘，天上一个圆盘，我们就站在这个天地之间。尝试拍一张自拍照。如果要同时拍到地面与天花板，我们需要一枚超广角镜头，就像这样换上它。好，那我们现在已经准备好了，就去拍摄吧，加油！我们刚才离镜头站得比较近拍了一张，但因为镜头是超广角，所以人的腿拉得有点过长了，我都不好意思了。所以我们现在两个人往前稍微站一站，离镜头稍微远一点，同时这个人呢，能刚好在那边那个柱子里面，就好像是一个框架构图一样。我们在这个地方因为是车站的一个非常核心的一个出入口，所以背后会一直有人不停的经过，不停的经过。其实可以把这些经过的人当做我画面的一部分。
但前提是我要用一个慢速的快门，让这些行走的人虚掉的。所以我现在改用快门优先的方式，再来实拍一张。我们一般会把快门时间设在两秒钟以内，时间太久的话，人站不稳，画面就虚了。来看看最后的成品吧。这次东京之行的拍照挑战就到这里啦，欢迎关注小墨鱼儿猴，一键 get 更多摄影技巧喽，下期见，拜拜。其实阿猴还有一个梦想，就是在雷门面前做一些光会，所以他现在拿出了他的神秘的武器，原来看光会的人是这么的好玩，这一点点运动量，怎么说呢，也别有一番艺术风格吧。